असलम हॉटलाइन के सी के साथ नाजिन मैं हूँ आपका होस्ट अली सिद्दीकी नाजिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ कैपिटल गेन टैक्स के वाले से जो कन्फ्यूज देखी गई हैं और जो डिफरेंट अखबार में खबरें लगी हैं स्पेशली कल की एक अहम मीटिंग के बाद जो यहाँ का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद में सैनट की कायम कमेटी से मुलाकात करके आए स्पेशली इस बटिंग के बाद कुछ कन्फ्यूजन देखी गई टैक्स के हवाले से कुछ का कुछ ही राय ये देखी गई है जिन्होंने कहा है कि जुलाई से पहले जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उन पर भी टैक्स लागू हो कुछ का ये कहना है कि शायद ये टैक्स जुलाई के से पहले नहीं लिया जाएगा इसके अलावा एडवांस टैक्स के बारे में आप कहा जा रहा है कि बजाय क्वार्टरली के अब इसको जो है एनअली जो है कलेक्ट किया जाएगा इसके अलावा फॉरनर्स के हवाले से ये खबरें भी हैं कि फॉरनर्स पे टैक्स लागू होगा और इसको कोई फॉरनर्स को करेंसी एडवांटेज नहीं दिया जाएगा इस चीज़ में बात करूँ और इसका अगर ये चीज़ें डिसाइड हो गई हैं और काफ़ी लोग अब ये भी ख्याल है कि आने दिनों में इन इसकी वजह से वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा हम डिक्लाइन देखेंगे किस हद तक ब्रोकर्स इस मुजाकर में कामयाब हुए हैं नाकाम इस कन्फ्यूजन को आज प्रोग्राम में हम क्लियर करेंगे मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं फरीद आलम साहब जो कि सी ओ ए के के आइए फरीद साहब के व्यूज़ जानते हैं फरीद साहब का एक कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल भी आया था इस पर भी इन पर बात करेंगे वजीर खजा से भी इनकी मुलाकात देखी गई काफी लोग ख्याल है कि जो दो तीन चीजें क्लियर नहीं हुई हैं एक तो सबसे पहले जो आप लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न था कि जुलाई से पहले जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा और जुलाई से बाद जो है टैक्स को इम्पोज किया जो कि आप लोग का एम यू साइन का मुतालबा हुआ था इसमें एक एफ बी आर की प्रेस रिलीज भी आई थी क्या कन्फ्यूजन है इस हवाले से आप क्लैरिटी कुछ आई है देखें मीडिया ने और आ, दोनों प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ने हर इवेंट को एक बहुत हवा बना के पेश किया आज तक और ये आगे भी करते रहेंगे लेकिन मैं वो आपके काम भी बहुत आया जब भी आप लोग सुनी गई हमने सुनी नहीं आती इससे तो एग्री करते हैं ना आप मे भी लेकिन ये इन्वेस्टर्स थोड़े से ना कन्फ्यूज हो जाते हैं बॉटम लाइन ये है आप मार्केट की अगर पिछले दो तीन दिन से चाल देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर जिस तरह ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही हैं तो लोगों को थोड़ा जिस तरह आज खबर लगाई मीडिया ने कि उनके सारे मुतालबा टर्न डाउन हो गए हेडिंग तो लग गई है और नीचे लगा कि जो इंडिविजुल्स के ऊपर एडवांस टैक्स है वो अब क्वार्टरली के बजाय साल के बाद लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी लॉजिकल है या या आप की रिमांड भी थी ना जी हाँ सही तो इस वक्त जो हेडिंग और जो उसके दरमियान में चीज़ें हैं उसके बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत बहुत से लोगों को है बहुत से लोगों को नहीं है बट जो चीज़ें जिस तरह दूर होती जाएंगी ये कन्फ्यूजन्स तो मार्केट काफ़ी बढ़ जाएगी ठीक है बढ़ जाएगी जी हाँ मार्केट दबे बाँव बढ़ती रहेगी अभी तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई है असल में जो कन्फ्यूजन ज़्यादा ख़राब उस दिन होना शुरू हुई थी जब इसाक डार साहब ने कोई सख्त बातें यूज़ की थी लेकिन उन्होंने जो कहा था वो जो आपने भी मुझसे सवाल पूछा कि कब किस पे लगेगा मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है असल में इसमें जो प्रेस रिलीज थी शौकत तरीन साहब ने एक जो बहुत बड़ा काम एफबीआर के लिए करवाया आज मैं देख रहा था कि बाज अहदेदारों ने कहा कि ही हैड नो पावर वन ही एंटर इन टू एन एम और समथिंग बट आई थिंक ऑन अ पर्सनल नोट मुझे पर्सनली लगता है ने एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी इस, इसके बाद जो मीटिंग हुई थी जी हाँ उसमें उस, उस, पे हुआ था। जी उसके अंदर इस बात से कर रहे हैं वो कि फर्स्ट ऑफ जुलाई के बाद की परचेजेस जब वो बेचेंगे उसके ऊपर लगेगा लेकिन जो कमेटी है उसने कहा कि नहीं सेल पे लगेगा ज्यादा नहीं आपके ख्याल में एक एम साइन हो चुका है इसके अलावा एफ की प्रेस रिलीज भी आई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी उसके बाद आप ये कह रहे हैं वो देखिए अगर मैं सोचूँ कि आज की ग्राउंड रियालिटीज को देख के तो मेरे लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्काइज है जो ये हो रहा है मेरे साथ बिकॉज आप देखें पिछले एक साल में ज़्यादा काम जो किया है यहाँ पाकिस्तान में वो फॉरनर्स ने किया है या एन ने किया है ठीक है दूसरे ये कि मार्केट की मूवमेंट को देख लें आप पिछले एक दो साल से तो आपको पता है कि हमारे कैपिटल मार्केट के हालात कैसे हुए हुए सही और अगर मैं अपने डिफरेंट सैम्पल्स देखूँ अपने क्लाइंटों के जिन्होंने काम किया है पिछले एक साल में तो कोई गेंद अगर पांच शेयर किसी ने लिए हैं तो चार में कमा रहा है एक में लॉस कर रहा है दो में लॉस कर रहा है पार पार चल रहा है सही। और बहुत बड़ी बाइंग इस पीरियड में हुई नहीं है लोकल्स की तरफ से तो अगर मुझे टैक्स इसके ऊपर देना पड़ रहा है जो मेरी पिछले साल की परचेज है तो और अगर मैं बेचूंगा उसको अगर मुझे गेंद देना है तो मुझे इसका लॉस का बेनिफिट भी मिलना है अगर मेरे पास सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ निषाद मिल साठ रुपये का पड़ा हुआ है सही 
और वो मैं जुलाई के बाद बेचूंगा तो उस पर मुझे लॉस भी तो मिलेगा ना ठीक है तो टेक्निकली वट एवर द कमेटी है सेट इन इफेक्ट आपके ख्याल में फेवर देना चाहिए था नहीं असल में बात ये थी कि जो अंडरस्टैंडिंग uh, थी उस पर लग रहा था कि जो परचेजेस इसके बाद होंगी और जब बेचेंगे फिर लगेगा लेकिन uh, कोई बात आप लोग की ब्रोकर लॉबी कुछ कामयाब हुई नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि ये लॉबी uh, कर दो लेकिन लेकिन टैक्स अथॉरिटीज जो भी चाहती हैं वो उसी किस्म का टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है सिर्फ इशू एग्रीकल्चर लॉबी स्ट्रॉग थी जो टैक्स नहीं लगा एग्रीकल्चर पर नहीं एग्रीकल्चर लॉबी के साथ तो देखें जो शौकत तरीन साहब ने जो तेईस या बाईस फरवरी को डील हुई थी उसके अंदर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव देखें असल प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कितना प्रैगमेटिक और कितनी रैशनल अप्रोच अपनाते हैं ठीक है चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में ए, और टैक्स लगाना और फर्स्ट टाइम लगाना और फिर उनसे एक्सपेक्ट करना कि जी एडवांस देना शुरू कर दें तो ये तो होता है ना कि यू वॉन्ट टू हैव अ केक एंड ईट इट टू वाली बात है आई थिंक इस जितना स्मूथली कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा उतना ही दोनों पार्टीज के लिए फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स जो प्रैक्टिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैसल्स हैं इनको अवॉइड करना या मिनिमाइज करना डेट इज द आंसर अच्छा ये बताएं कि जैसे मैंने एंट्रो में मेंशन किया कि फॉरनर्स पे भी अब यह टैक्स लागू हो रहा है mm-hmm. और इस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ है कि फॉरनर्स को कोई करेंसी एडवांटेज नहीं दी जाएगा जबकि आप लोगों की डिमांड थी जी हाँ देखें असल में वहाँ साथ ही बता दें कि एडवांस टैक्स भी जिसने आपने स्टार्ट किया क्वार्टरली के बजाय एर्लीस को कलेक्ट करेंगे जी ये बड़ा बेनिफिट इंडिविजुअल्स के साथ और जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं उनको एडवांस टैक्स देने में अगर बचत हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन अब वो नहीं मान रहे तो फिर मेरे ख्याल से जो इंडिविजुअल जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है उनको एडवांस टैक्स देना उनके लिए ज़्यादा सारी चीज़ों में एक ही चीज़ माने बस विच इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल फॉर देखें जो आप रोर या जो नॉइज सुनते हैं वो इंस्टीट्यूशन लोग कम नॉइज निकालते हैं हालांकि उनका स्टेक बहुत बड़ा है सही लेकिन जो आ, हमारे जो सड़क के नीचे बैठे हुए हम जैसे आप मतलब जो छोटे सरमायाकार हैं वो ज़्यादा एजिटेट करते हैं और वो पचास लोगों से बातें करते हैं कि यार हमें तो एफबीआर ने देखें हमारे तो हाथ बांध दिए हाथ काट दिए वट एवर वट एवर तो आई थिंक नॉइस इससे काफ़ी कम हो गई है और लोग थोड़ा सा अब इसको समझ रहे हैं कि चलो लेट्स बरी द पास्ट और वर्स्ट उनके लिए इंडिविजुअल्स के लिए इट्स अबाउट टू बी ओवर वो कहते हैं चलो ख़त्म करो आगे चलो ठीक है अच्छा आपने कहा आगे चलो अब ये जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में गिनवाई हैं जो चीज़ें हो गई हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं और कायम कर इसको फाइनल करता है तो कुछ लोगों का ख्याल है जो मैंने आज रिपोर्ट्स पढ़ी हैं डिफरेंट बुक या उसकी कि वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा डिक्लाइन आएगा इस क्वार्टर में आ सकता है बिल्कुल आ सकता है देखें वॉल्यूम्स यहाँ जो जॉबर्स हैं या डे ट्रेडर्स हैं इनको फ़र्क तो पड़ता है लेकिन इन सब को समझने की बात है कि जब कमाएंगे तो टैक्स देने में कोई किसी को एतराज टेक्निकली नहीं होता है सिर्फ परसेप्शन है तो फिर क्या लोग एहतजाज कर रहे हैं ऐसा दास साहब ने भी कहा था कि जब ये लोग कमा रहे हैं तो टैक्स देने में क्या इनको क्रेज है फिर क्यों आप लोग इतना शोर मचा नहीं नहीं हम लोग देखें अभी आ, हमें आगे जाना पड़ेगा हमें भूलना पड़ेगा ये जो कि आप अगर आप याद होगा कि जब सी यानी एक पॉइंट ऑफ वैल्यू लगा था उस वक्त भी बहुत एतराज आते हुए थे हालांकि उस पीरियड में भी मार्केट में एक सौ रुपए का शेयर दो तीन रुपए की आपको डे में मूवमेंट दे देता था ठीक है हमारे यहाँ जो मूवमेंट है वो खासी बड़ी है तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोग यूज टू हो जाते हैं और समझ जाते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑपरेशनली और स्मूथली तो किसी को अपनी गेन में से दस या साढ़े देने में एतराज होगा लेकिन कितना सिंपल होगा कितनी सेल्फ uh, असेसमेंट की तरफ होगा ठीक है वो एक देखनी पड़ेगी अच्छा ये बताएं कि आपने एक आर्टिकल भी लिखा था उस पर और उसमें आपने कहा था कि इसका तरीक़ाकार बताया था कुछ कि आप लोग जो थोड़ा बहुत डर रहे हैं वो कि एफ बी आर कलेक्ट करें और फिर वो सवाल जवाब होंगे कोई नहीं जाएगा अपना अकाउंट शो करें एफ बी आर को तो आपने एक तजावीज़ लिखी थी उसमें कि ये जो है एन सी सी पी एल से इसको कलेक्ट कर लिया है और जो एन सी पी एस पे तकरीबन वन परसेंट चार्ज कर लिया लेकिन मैंने कुछ ये सवाल मेम्बर से पूछा था जिन्होंने एतराज़ भी किया था इस पर उन्होंने कहा था ऑलरेडी हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो फिर क्यों वन परसेंट नहीं नहीं वो, वो मैंने बहुत सारे बहुत सारे ऑप्शंस में एक बात की थी मेरे ख्याल से वो सिंपल मैं तो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा हूँ अब तो अल्लाह का शुक्र है कि एडवांस टैक्स वाली बात खत्म हो गई है सही तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेल्फ असेसमेंट की तरफ रहेगी ये चीज़ तो बेहतर रहेगी और जो अब गोइंग फॉर्वर्ड है वो सेल्फ असेसमेंट ही की तरफ चीज़ आ रही है तो आई थिंक इट्स परफेक्टली ऑल राइट आपने एक सवाल किया था कि फॉरनर को अब फॉरनर्स के लिए अब टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि किस स्टेज पे अगर किसी कोई शेयर लिया उसने सपोज पाको और पाको
अगर वो री इन्वेस्ट करे तो उसको बेनिफिट देना चाहिए सही ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके ऊपर एक्टिविटी और थोड़ा सा एक्टिवली सोचना चाहिए कि जब पैसा लेके जा रहा है उस वक्त तो टैक्स लगे लेकिन अगर गेन रियलाइज हो गया और वो री इन्वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा इसको री इन्वेस्ट करने के ऊपर बेनिफिट मिलना चाहिए मिलना चाहिए क्या मैं तो समझता हूँ मिलना चाहिए अच्छा काफ़ी दो तीन दिन से आपके स्टेटमेंट्स देख रहा था कुछ चैनल्स पर और अखबार में काफ़ी बुलिश हैं आप क्या वजह है जबकि टैक्स की इतनी कन्फ्यूजन है कैपिटल गेन टैक्स के बाद तो लोग मेंबर्स को तो कहना है कि मार्केट तबाह हो जाएगी लोग अपने अकाउंट्स बंद करा देंगे जफर मोदी साहब को मैं कोट करना चाह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हैं बेरिश हैं कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए था जो लग रहा है एफ बी थ्रू कलेक्ट नहीं होना चाहिए था देखिए आप उसके उल्टे स्टेटमेंट दे रहे मुझे मार्केट अच्छी लग रही है कोई खास वजह देखिए जी सब कुछ डेस्ट जो है ना क्लियर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता जब फेबररी में लगा था उस वक्त से लेके जून तक जब ये टाइम ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं आई थी हम लोग इसको डाइजेस्ट कर गए थे ये ज़रूर है कि प्रेस रिलीज़ ये जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें एक आधी चेंज आई है और ये एडवांस टैक्स की बातें लेके आ गए इस चीज़ ने थोड़ा डैम्पनर किया और उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी जिसको मार्केट ने काफ़ी साहब की जो बातें थी उसमें इतनी बुराई नहीं थी या इतनी बुरी नहीं थी मार्केट के लिए लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था ना अगर इस चीज़ को लागू नहीं कर दी काम कमेटी तो मैं इस्तीफा दे दूँ जी वो जो जो उनका लहजा या उनकी जो धमकियाँ थी इस्तीफा देने वाली वो थोड़ी सी थी कि अगर अगर उन साहब इसाक साहब अगर कोई अच्छी राय भी देना चाहें और वो इस चीज़ को कि अगर नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उससे लोग थोड़ा सा परेशान हुए थे बट आई थिंक वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी और जो हो रहा है आपने बाकी लोगों की बात की अगर तो यहाँ लोग कमाएंगे कैपिटल गेन टैक्स से तो टैक्स देने में किसी को मैं फिर यही कहूँगा इतराज़ नहीं होगा और मार्केट के अंदर वैल्यूएशन और ये डस्ट अप क्लियर हो रही है जिस लाइन पे से मार्केट गिरी थी ये वहाँ वापस जाएगी और आप देखें अब आगे आपको एनआरओ वाले काम भी अच्छा यहाँ मैं आपको इंडिया की मिसाल दूंगा आप इंडिया में भी कह रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज कर रहे हैं फॉरनर्स पे इंडिविजुअल्स पे सब पे कर रहे हैं वहाँ किसी ने छोड़ नहीं मचाया आज मार्केट में वहाँ इतना खास रिएक्शन नहीं था कोई नेगेटिव आप लोग असल में जी बहुत सारे लोग इंडिया के एग्जाम्पल दे देते हैं और मैं इस बात पड़ोसी ममालिक है ना हमारा हाँ लेकिन पड़ोसी ममालिक के जो जो इकनॉमी जिस लेवल पे है और जहाँ हम पड़े हुए हैं बहुत फर्क है ये क्या इंडिया के अंदर तो देखें आप कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट हम जो ग्लोबल डिपॉजिट्स ये जी करते हैं बाहर जाके पैसा रेज करने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने तो इंडिया में इंडियन डिपॉजिट रिसीट इशू की है तो आप देखें उनकी लेवल ऑफ कैपिटल मार्केट्स कहाँ गई हुई है तो और और उनका रिजर्व्स देख लें उनकी आप पैरिटी देख लें तो आई आई थिंक हमने उस लाइन पर जाना है हमें और अगर हमारे कोई सोच समझ के इस इस ह्यूज पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पिछले दस साल में जो जो बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमाया इस और जो वो किसी ने नहीं किया प्राइवेट सेक्टर भी पीछे रह गया गवर्नमेंट आगे गई अपने डाइवेस्टमेंट्स के जरिए और क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ी होल्डर है इन तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ख़ासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर वगैरह में आई थिंक ज़्यादा प्रैगमेटिक अप्रोच ये है कि हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ इट कैपिटल मार्केट से आपको फ़ायदे बहुत होते हैं असल में जो फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बेनिफिट को समझ सकता है कि एसिड प्राइसिंग अगर चेंज होती है तो उससे कितनी आपकी इकोनॉमी खुलती है और बैंकिंग को कितना फ़ायदा होता है और आगे उसके बेनिफिट्स कितने होते लेकिन आप लोग के और गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट उसमें कुछ अगेंस्ट हैं आप लोग का कहना है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं जबकि वो इस बात से बिल्कुल डिनाई करते हैं मेरे ख्याल से डिनाइल तो खैर नहीं है और हम भी ये कहते आ रहे हैं कि इसका बेनिफिट्स यानी जो पाँच बिलियन रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट राउंड अबाउट वे में लक्स मिल सकता है ठीक है लेकिन अब सब लोगों की ख्वाहिश थी और ये सब अग्री कर गए हैं तो इसलिए कैपिटल गेन टैक्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स किसी को साढ़े सात परसेंट या दस परसेंट देने में अब जिस तरह डिविडेंड इनकम पे दस परसेंट टैक्स लग जाता है लेकिन हमें फिर भी ख्वाहिश होती है कि डिविडेंड वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा दे वो ऑटोमेटिकली कट जाता है मेरे जब मुझे डिविडेंड मिलता है तो दस कटा होता है वो मेरी फाइनल डिस्चार्ज लाइबिलिटी है मुझे कोई इसका परेशानी नहीं है मुझे ख्वाहिश होती है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे दस परसेंट दोस्तों से कट रहा होता है सही तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको सिर्फ परसेप्शंस की बातें हैं अगर इफ जिस तरह डिविडेंड इनकम पे दस परसेंट टैक्स कट जाता है और फाइनल डिस्चार्ज फ्लैबिलिटी होती है अगर इसी तरह का कोई मैकेनिज्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव लेगी ठीक है एंड में बिल्कुल आपको शॉर्टली क्या इन्वेस्टर्स को आप एडवाइस करना चाहेंगे आप समझ रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स की हवाले से जो भी खबरें थी वो क्लियर हो चुकी
जो जिन्होंने कंफ्यूज किया मार्केट को एक तो ये कि फर्स्ट जुलाई से बाद वाली पर सेल के ऊपर जो लिया पहले था और के बाद वाली परचेज जब सेल होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा एक ये कंफ्यूजन थी और एक एडवांस टैक्स की कहानी थी क्लियर हो गई एडवांस टैक्स काफी हद तक क्लियर हो गया और इंडिविजुअल्स जो कि बुक्स अकाउंट नहीं रखते उनके ऊपर क्लैरिटी हो गई तो इसलिए आसानी हो गई तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये इशू जरूर है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर्स नजर नहीं आ रहे लोगों को जिस तरह आज सुबह से हमारे साथ क्लाइंट्स लाइन पे थे जुलाई से पहले कोई डिक्लाइन देख रहे हैं मार्केट में मेरा नहीं ख्याल मुझे नहीं लगता है।, है कि जुलाई तक और जुलाई के बाद भी अब थोड़ा सा अगर बाकी चीजें स्मूथ चलती हैं थोड़ा शहर के और मुल्क के हालात ठीक रहते हैं टैक्स की तो कोई कन्फ्यूजन टैक्स वाला इशूज बहुत हद तक सॉल्व हो गया हाँ अगर एफ ने कोई इशूज क्रिएट करने की कोशिश की उनके स्टाफ ने या बाकी ने तो फिर इशू आ सकता है लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि सेल्फ असेसमेंट इज द आंसर और जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि डिविडेंड इनकम पे 10 परसेंट टैक्स लगता है ना मुझे चलता पता ना आपको चलता पता इसी तरह अगर कैपिटल गेन टैक्स सेम रेट ही है ना बल्कि इससे कम है डिविडेंड इनकम में दस कटता है मेरा टैक्स सही अगर आपको कैपिटल गेन में साढ़े सात और दस देना पड़ रहा है और कमाई से देना पड़ रहा है तो मुझे आपको आम इन्वेस्टर्स को ज्यादा इसका यानी अभी भी आपको लग रहा है कि एफ की जाने से कोई मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं हो सकते हैं मतलब ठीक है लेकिन एफ बी आई कर लें तो बहुत अच्छा क्योंकि एफ बी वाले आपसे ज्यादा कुछ आप लोगों से खुश नहीं है हम अपने आप से खुश नहीं है पिछले दो साल से आप देखें हमारे साथ क्या क्या हुआ है तो दुनिया ने तो कर दिए उनके पास रिसोर्स थे उन्होंने ला के दिए कि यार चलो तुम लोग मर गया हो तो थोड़ा संभल लो हमें तो मार्केट की एसेट प्राइसिंग चेंज हो गई बैंकर्स ने तंग किया हमें लॉस हुआ है ग्रॉस पे यानी लेवरेज पे लॉस हुआ है और जो हम गेन आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं वो कैश पे कर रहे हैं ठीक है तो हमारे साथ तो आपको पता है जिसका जितना स्टेक था खासतौर पे कैपिटल मार्केट वाले एक दफा दो हजार पांच में गए थे थोड़ा सा अब ये दो हजार आठ के बाद तो अभी ये पनीरी लग रही है दोबारा नए इन्वेस्टर्स की और लोगों को अपने कॉम अपने कंपनीज में अगर एतमाद है और मेरा ख्याल से है और नए लोग सामने आ रहे हैं उनको नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास ये चीज ना हो अगर कैपिटल मार्केट में भी नहीं जाएंगे तो जो आप जैसे और हम जैसे सपोज यंग एग्जेक्टिव हैं जो हमारी सेविंग होगी उनको क्या हमने बैंक में जाके देना है और बैंक में जाके पी आई पी में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो ट्रेजरी बिल्स में उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है फिर तो काम हो गया हमारा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो हम जैसे लोगों के लिए कि कुछ इन्वेस्टर्स को जहाँ जाके वो पाकिस्तान में यानी जो स्टेक होल्डर होता है जो इक्विटी इन्वेस्टर है पाकिस्तान में उसका दर्दमंद दिल ज्यादा लगता है मुझे बनस्बत जो लोग सिर्फ सैलरी लेते हैं घर जाके खर्चा करते हैं खुदा ऑफिस करते हैं ठीक है आई होप कि गवर्नमेंट आपके ये इंटरव्यू देख रही हो स्पेशली इस साहू साहब जो काफी नेगेटिव बोल रहे हैं आप लोग ख्याल भाई साहब थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो नाजीन ये थे हमारे साहब फरीद आलम साहब सी ओ ए डी सिक्योरिटीज़ आपने इनके व्यू सुने आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही आप मुझे मेल कर सकते हैं हमारे इस ई मेल्स पर हॉटलाइन के एस सी एट बिजनेस प्लस डॉट टी वी अली सदी उस पर हमसे याद दिए मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बी प्लस